：“姐夫，我现在有钱了，把之前欠你的一百万还给你。”“还什么还？不用还！你姐夫的那一百万，就算他给你的。”“妈，你这是什么意思？我什么时候说过不用小舅子还钱啊？”“小舅子都明白这个道理，欠债还钱，天经地义。你为什么要拦住小舅子不还钱给我？你是小小的母亲，是我的长辈，我尊重你，但你别在这里倚老卖老。这是一百万，不是一百块。”“有你这么和长辈说话的吗？”一点都不知道尊老爱幼啊！你多帮帮你小舅子怎么了？谁让你惹我生气了？我让你给我二十万块钱，你都不给。现在这个钱我就不让我儿子还了。你看看我儿子是听你的还是听我的？姐夫，既然我妈说不还了，那我就不还了。本来我就没那么多钱，我拆东墙补西墙才凑够的钱。那我先谢谢姐夫了。小舅子，请你搞清楚，你借的是我的钱，不是你妈的钱。她有什么权利替我做决定？你当时是怎么哭着求着来找我借钱的？我借一百万给你，我一分利息也没有要你的。现在你连我的老本都不还给我了，你们母子真以为我好欺负吗？真把我当软柿子捏！姐夫，在这个家，我妈是最大的，我妈说一不二，她当然能做主了。家里的一切事情都是我妈说了算，包括你也要无条件听我妈的话，大事小事都是我妈做主。你既然娶了我姐，那你就应该归妈管，我妈有权利替你做任何事情的决定。我现在也是听我妈的话，要是我还把钱还给你，那就是不听我妈的话，那就是不孝顺我妈了。哈哈，女婿，你听到我儿子说的话了吗？看看吧，我儿子肯定是听我的。儿子，现在你有一百万了，你就好好发展你的公司，争取做大做强，把公司做上市，做到世界五百强，然后再把你姐夫的公司收购了，让他还在我面前嘚瑟。想当初娶你姐的时候，他还是一穷二白的，现在挣了点就不知道自己是谁了，太不把我这个丈母娘放在眼里了。上次我放下面子帮你二姐跟他借二十万，而他只给了我五万，他手上明明就有二十万，却只给我五万，不就是觉得自己现在有能耐赚钱了，就在我面前狐假虎威了？我现在明摆着告诉你，我女儿借你的钱，我一样叫她不还给你。看你还觉得自己有多么了不起！我为什么不借钱给小姨子？因为之前借我二十万没有还。不要以为我公司挣了钱，你们就可以肆无忌惮地向我索取。小姨子之前就不断找我借钱，不是六万就是七万的，每次都是直接不还。上次又问我借二十万，我本来就不想借了，但是看在是我老婆妹妹的份上，我借五万已经非常不错了。没想到的是，你会因为这件事对我怀恨在心。我帮你们竟然还帮出了仇来了。难怪前段时间你对我阴阳怪气的，你作为我媳妇的母亲，我尊重你，但我也不会像傻子一样任你摆弄。我就是要用这种方式来教训你，你能有今天的成就，就是娶了我家大女儿给你带来的福气。只有我女儿在背后默默无闻的支持你，你才会有今天的成就。所以家里的一切都要我做主。我儿子和我小女儿借你的钱以后就一笔勾销了，那是不可能的事，他们该还多少就是多少，一分都不能少。至于小姨子借的钱，如果实在还不起，我就要收利息了。现在他一共欠我五十万，欠了一年多了，利息应该不少了。还有，就你这样的人还想给我做主，以后我不会再让你在我家住了。越是尊重你就越找事，你以后搬出我家去，你还是去小舅子或小姨子那里养老吧。你是我女婿，尊重孝顺我是你应该做的事情。你信不信我去找你爸妈，我问问他们是怎么教育出你这样的儿子的？整天跟丈母娘顶嘴，一点也不孝顺。丈母娘，我已经对你无话可说了。小舅子，你真的是让我太寒心了，我怎么也没想到你会变成这样的人。不管以前你有多大的困难，我都第一时间帮助你。你之前跟我借二三十万，每次你都是会准时的还给我，所以这次你公司遇到困难跟我借一百万，我也是毫不犹豫的借给你。而且我借钱给你，从来就没有问你要一分钱的利息，我是真心的想帮助你。没想到现在你是这样回报我的，真是太让我寒心了。儿子，你不要还钱给他，看你姐夫能把你怎么样。明明公司挣那么多的钱，还老是盯着你这点小钱不放，还好意思在我们面前说真心帮助你，他就从来没有真心实意的要帮助你。要是真心帮助你的话，就不会叫你还钱了。姐夫，我觉得我妈说的非常对，你之前借给我那二三十万，根本就没帮到什么。你不要我还这一百万，那才是真心帮我。你也说了要真心帮助我，那这一百万你就给我吧。再说了，我要听我妈的话，我不能把这一百万给你了。小舅子，你真行啊，耍脸皮的功夫和你妈学的可真够快的。这样子你不觉得可笑至极吗？你从什么时候开始学的这么听你妈的话了？当初你妈嫌弃你老婆和我一样是农村出来的，不让你结婚，你怎么不听啊？我看你从小到大就没听过你妈的话，现在你妈不让你还钱给我，你比狗还要听话，你也不过是想拿你妈的话当做不想还我钱的借口。姐夫，那是因为以前我还小，不懂事，现在我长大懂事了。我妈做的一切都是为我好的，我必须听我妈的话。姐夫，你的公司现在年收入几百万也不差这一百万，何必跟我计较那么多呢？小舅子，我看你是下定决心不还我钱了，是不是？就算我一年赚上千万，关你什么事？这些钱也是我辛苦挣来的，更何况之前几年公司收入并不理想。我和你姐夜以继日的加班忙碌，没见你们那个来帮过我。公司刚起步的艰辛，只有我和你姐知道。一百万，你
你说不还就不还，你这是做白日梦！我告诉你，趁你现在还有钱，赶紧还给我，要不然我就对你不客气了。姐夫，你敢当着我妈的面威胁我，我就是不还钱给你，我看你能奈我何！妈，我们走。小舅子说完之后，不给姐夫反驳的机会，直接离开了。